Muy buenos días, señores y señoras. Antes de iniciar con esta actividad, les informamos que se encuentran señalizadas las salidas de este auditorio en caso de alguna emergencia. Les solicitamos respetar dichas indicaciones y evacuar por la zona más cercana a sus asientos. De igual manera, les solicitamos con mucho respeto poder apagar sus teléfonos o configurarlos en modo silencio. La Benemérita Universidad de Costa Rica y el equipo de trabajo del Museo de la Universidad de Costa Rica les da la más cordial bienvenida a la presentación del sitio web Travesía por la Isla del Coco, una experiencia en línea. Esto es una producción del Museo de la Universidad de Costa Rica y del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología CIMAR. Esta actividad se desarrolla en el marco de la conmemoración del 25 aniversario del Museo de la Universidad de Costa Rica. Mi nombre es Adriana Lara López, yo soy la curadora encargada de la sesión de educación del Museo UCR y les acompañaré en este evento. La señora Eugenia Zabaleta Ochoa, directora del Museo de la Universidad de Costa Rica, no podrá asistir ya que se encuentra con un quebranto de salud importante. Un saludo cordial a todas las personas que nos acompañan hoy en este auditorio. Al señor Álvaro Morales Ramírez, director del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Tecnología de la UCR, personas funcionales de CIMAR, representantes de la Vicerrectoría de Acción Social y de Investigación, personas funcionales de diversas unidades administrativas y académicas de la Universidad de Costa Rica, y estudiantes de esta alma mate que hoy nos acompañan. Colegas del área de conservación marina Costa del Sistema Nacional de Área de Conservación, colegas del Parque Marino del Pacífico y de la Fundación FAICO, amigos de la Isla del Coco, personas funcionales de diversas entidades gubernamentales, no gubernamentales y privadas que nos acompañan en el día de hoy. Representantes de entidades variadas de educación formal y no formal, así como de entidades culturales. Amigos y amigas del museo que nos acompañan hoy y han participado en diversas actividades durante todos estos años, a quienes nos debemos y por quienes cobran sentido todos nuestros esfuerzos y proyectos por democratizar y adaptar el saber científico y académico universitario a diversos formatos educativos dirigidos a públicos no especializados. En 1999, por iniciativa del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana, CICLA, específicamente su módulo operativo Museo Integral de Cultura e Identidad Nacional y Centroamericana, MINSI, se comenzó a esbozar el proyecto del Museo de la Universidad de Costa Rica. Con base en esta labor, el Consejo Universitario aprobó su establecimiento en la sesión número 5457, celebrada el 24 de junio del año 2010. Por lo tanto, en este año 2024, el Museo celebra 25 años de trabajo continuo y sistemático. El próximo año festejaremos 15 años de su creación oficial. El Museo es una unidad especial de la Secretaría de Investigación, cuyo objetivo es propiciar una red de coordinación en aspectos museológicos con las colecciones y museos de la Universidad de Costa Rica. Además, sirve de apoyo a la UCR en sus tres acciones sustantivas primordiales, docencia, investigación y acción social. Su intención es constituirse en un museo universitario modelo a nivel nacional y centroamericano. El Museo UCR es una puerta abierta a la universidad, tal como se puede apreciar hoy con la presentación de la página web Travesía por la Isla del Coco, una experiencia en línea. Con este proyecto nos complace celebrar 25 años de trabajo ininterrumpido. El proyecto Travesía por la Isla del Coco es una de las iniciativas de la Universidad de Costa Rica para difundir el conocimiento sobre la isla y sus ambientes marinos adyacentes. Precisamente la UCR, por medio del CIMAR, en colaboración con otras universidades nacionales y extranjeras, ha generado una parte significativa del conocimiento sobre la isla del Coco. 
el proyecto Travesía por la Isla del Coco es una iniciativa que forma parte de la actividad sustantiva universitaria de acción social y cuenta con tres productos, la exposición permanente, una exposición itinerante y la página web que presentamos en esta mañana. La exposición permanente fue inaugurada en el Museo Nacional en el mes de noviembre del 2017 y se mantuvo hasta agosto del 2018, ya que el Museo UCR no cuenta con un espacio propio para recibir públicos. En esta oportunidad formó parte del 40 aniversario de la creación del Parque Nacional Isla del Coco, 1978-2018. Posteriormente, esta muestra fue donada al Parque Marino del Pacífico, donde se encuentra ubicada desde septiembre de 2018 y aprovechamos este espacio para invitarles cordialmente a visitar la exposición permanente en el Parque Marino. El segundo producto de este proyecto es la exposición itinerante, la cual se encuentra bajo la administración del Museo de la Universidad de Costa Rica. Esta exposición funciona desde el año 2019 y es un formato museográfico pequeño que está adaptado para montajes en espacios no museísticos, como por ejemplo escuelas, bibliotecas, centros culturales o comunales, entre otros. El tercer producto de esta iniciativa es la página web Travesía por la Isla del Coco, una experiencia en línea que tenemos el gusto de presentar en este evento. Con el proyecto Travesía por la Isla del Coco, el museo contribuye al cumplimiento de las políticas universitarias 2021-2025, específicamente a la Ley de Universidad y Sociedad, Política 1.4, que propone que la Universidad de Costa Rica debe propiciar la transferencia de conocimiento generado en las actividades de docencia, investigación y acción social de manera que contribuya con el desarrollo científico, tecnológico, cultural, social y ambiental del país. Además, estamos contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, específicamente al objetivo 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles, que propone redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. Posterior a esta introducción, tenemos el gusto y el honor de tener hoy con nosotros a la directora regional del área de conservación Marina Coco, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, la señora Gina Cusa Jones, y le invitamos a brindarnos unas palabras. Buenos días a todos, y a todos, a los niños que están por acá acompañando, eh, hombres y mujeres costarricenses. Mi nombre es Lina Cusa, soy la directora regional del área de conservación Marina Coco. Gracias a Dios, siempre lo he dicho porque estamos recordando un sitio que es de ustedes, que es nuestro y de los que están por venir. Nuestro maravilloso parque nacional. Es un parque nacional, nuestra isla de Coco por dicha porque ahí podemos conservar y cuidar muchos recursos que todavía están en su estado natural como si estuviéramos hace 200 años atrás. Pueden imaginarse, ¿no, ¿verdad? Quedan 500 y restos, 532 kilómetros de continente. Muy poca la mano del ser humano puede llegar, por dicha también. Porque a pesar de que nosotros valoramos mucho nuestros recursos en continente, en nuestros parques nacionales que tenemos acá, de alguna manera tiene mayor impacto que estemos cerca de ellos. Y no solo de los sitios, sino de los que los guardan esos sitios. Los parques nacionales y las áreas y países contenidas de Costa Rica fueron creados por alguna razón. Me cabrita porque hay algo ahí que es importante para la humanidad y no podemos tocarlo y tenemos que cuidarlo. En Cortobado, que es una pequeña Amazonia, como la, 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 la que existe en Brasil, y tenemos que cuidarlo y conservarlo. En el Parque Nacional Santa Rosa hay un bosque impresionante y que hay que cuidar y conservar. Todas esas áreas y mesas protegidas que tienen diferentes categorías, unas son parques nacionales, protección absoluta, se permiten ciertas cosas como educación, turismo, investigación, que hay otras áreas protegidas en el país que son de protección o de atención mixta. 
áreas que son privadas y que son públicas. Pero cada una de ellas tiene algo especial. Costa Rica ha sido por muchos años, y vamos a hacerlo y seguirlo siendo, gracias a ustedes y a nosotros que estamos trabajando en estos sitios tan importantes, país que ama la naturaleza, que la conserva, que está en nuestro ADN. Nuestros hijos nacen con eso. Ustedes, señor, ya tenemos eso en nuestro ADN. Entonces, decir que Costa Rica es un país que no tiene un bien hecho, no puede estamos en otro, en otro espacio, ¿verdad? No es el nuestro. Pero bueno, hoy tengo la, la gran oportunidad, gracias a Diana y a su colega de la universidad, y quiero felicitarlos por todo su trabajo increíble. Mucho de lo que hay en este lugar lo conocemos y lo gestionamos gracias al aporte invaluable de la Universidad de Costa Rica, al CIMAL y por supuesto ahora al museo que está fuertemente involucrado en estos procesos. Nuestro panel es un laboratorio increíble. Todos los días, si nosotros, como guardaparques, hombres y mujeres que estamos allá trabajando, y estuviéramos caminando por la topografía increíble de ese sitio, vamos a encontrar especies que solo hay en ese sitio. Es decir, especies endémicas, no las podemos ver, encontrar ni ubicar en ninguna parte del planeta. Y fuera del planeta, menos todavía. Quiere decir que nuestro trabajo debe, y la responsabilidad que tenemos, debe ser continua, permanente e importante y valorada por las y los costarricenses el hecho de que 30, cada 30 días ingresa un grupo de funcionarios, hombres y mujeres a cuidar nuestro tesoro de las, de las amenazas que tenemos porque tenemos amenazas como todos las áreas de diversas protegidas como lo es la contaminación en este caso la pesca ilegal, no regulada, no reglamentada el cambio climático que no es un tema que ya va bien ya llegó y hace rato que está. Entonces, todas esas amenazas hacen que vayamos perdiendo biodiversidad, no solo en este parque, sino que en muchas áreas y de este es lo que de Costa Rica y el mundo. Eh, quería contarles también que eh, es, eh, es un honor para mí liderar este proceso porque eh, no hemos tenido las mujeres en muchos espacios de conservación la oportunidad de liderar procesos tan importantes para el país. Eh, entonces estamos aparte de generando conciencia, motivación y este, esfuerzo de conservación estamos abriendo el espacio a mujeres que nos cuesta mucho trabajar en conservación porque hay muchos limitantes pero que las mujeres tenemos toda la capacidad para poder hacer y en este caso soy una mujer, soy afrodescendiente y es un plus adicional que le da digamos a este proceso de conservación que tenemos en Costa Rica eh, de nuevo agradecerles, hay mucho que hablar sobre la isla, pero no quiero, no quiero digamos, quitar y hacer, digamos, a, a adelantar de lo que ustedes van a ver. Es un sitio increíble. Eh, tengo la oportunidad de ir al menos unas cinco veces al año para compartir con los guardaparques, vivir con ellos. Es algo que tiene, hacemos rey San Pis, cocinamos, llevamos el cabello un poquito para allá. Pero la convivencia que ellos tienen es una convivencia fuerte, porque estar 30 días en un sitio donde ustedes no pueden salir a la esquina y al cine o venir a ver una conferencia como esta sino que tienen que estar ahí constantemente trabajando en un horario donde hay un, hay un estudio que se hizo que al día 20 se empieza a ver si es un roce, bueno, ¿por qué me mira así? ¿Por qué no sé? entonces todo ese tipo de proceso hace que nosotros en la parte continental tratemos de estar más tiempo acompañando a sus compañeros es un trabajo extraordinario hombres y mujeres, un trabajo que hay que valorarlo, ellos se van de sus hogares, a veces no pueden ir a grabaciones, no pueden ir, se muere la mamá, se les, no pueden porque no tenemos las condiciones por las amenazas y limitaciones que tenemos, pero están ahí, se están ahí dando todo lo mejor de ellos para poder conservar un lugar tan importante que Costa Rica tiene, que muchos países se lo, se lo piden, sitio patrimonio mundial de la humanidad, sitio nacional, sitio arqueológico y cultural de Costa Rica también porque tenemos también áreas eh, culturales allá. Pero bueno, algún día Dios nos permita facilitar de alguna manera para que todos los alicenses de alguna manera, de alguna manera razonable y de bajo impacto pueda visitar. Ahora es bastante difícil, pero bueno, estamos en la década de los océanos y hemos hecho todos los esfuerzos posibles en este foro y en otros eventos que se han dado en el país en este mes 
para que ustedes puedan conocer aquí eh, un poco más de nuestra vida. Los invito a que disfruten este proceso y bueno, agradecerle la oportunidad a la Universidad de Costa Rica por eh, invitarme a este foro. Y yo soy una mujer muy bendecida porque me ha permitido eh, trabajar en una. Bueno, no trabajo, disfruto lo que hago porque me da calidad de vida. Y en realidad es que les agradezco toda la atención. Cualquier pregunta, mientras esté por acá, estoy a la orden. Eh, tengo 29 años de experiencia en trabajar en el sistema nacional de conservación. Bueno, aquí estamos haciendo lo que más nos gusta, que es conservar nuestro tesoro, en este caso, nuestra madre de Muchas gracias. Seguidamente tendremos las palabras del señor Jorge Cortés Núñez, investigador pensionado del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Minología CIMAR de la Universidad de Costa Rica, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en investigación en la isla del Coco y participó de manera activa del equipo curatorial de este proyecto Travesía por la Isla del Coco. Don Jorge Cortés nos va a compartir sobre el valor científico y patrimonial que tiene la isla del Po. Buenos días. Bienvenidos a la Universidad de Costa Rica y a esta actividad que nos une hoy aquí. Como ya se mencionó, he estado viendo la isla del Coco la primera vez en 1983 y casi que forma continua a partir de la década de los 90. He tenido la oportunidad de contar exposiciones grandes a la isla que nos ha ha dado la posibilidad de conocer su mal de la vida y desde hace años ha estado con la idea de nuestra madre directora que es muy difícil llegar a la isla hasta que construir un día y medio de un parque para que esté a la isla y descargue la idea que siempre pensé hay que estar en la isla y conversé con la gente del museo de un museo que estamos en un proceso que mencionó Mariana y el doble segundo y traímos a la línea y esto es parte de, 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 ese, de esa idea de, de traer a la línea esta es una imagen de la isla del coco que es el parque nacional eso no lo mencionó es el parque nacional más grande de Costa Rica y no solo eso es más grande que todo el área que presenta. Eso, eso hay que. Creo que los grandes logros eh, en el 2021 es la ampliación del área del área marina. Es una isla relativamente pequeña, tiene 24 kilómetros cuadrados, es un poco como la mitad de la isla de China, pero que los mapas siempre la ponen en un recuadro para que sea más cómodo la isla la, 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 la frente a la península de Nicol y ahí hay dos errores el primero es que no está frente a la península de Nicol cuando yo contaba a la gente que se me daba ahí en el medio de la zona se está frente a Nicol la península de Nicol ¿por qué se dura tanto? cuando está a 500 y el resto de kilómetros de la costa eso es uno y la otra si ustedes se fijan en la escala un mapa, la isla la hace mucho más grande, es una escala. Si hiciéramos el país, la hace una escala, se le da un mapa. Entonces, nada idea se toma sobre la isla y eso hemos tratado de publicar en todas estas exposiciones que es, es el sentido de que la isla es leana, es pequeña, pero es, como les mencionó, patrimonio mundial. Eso significa que es importante no solo para Costa Rica, sino para toda la humanidad. Y eso es lo que hace la teoría, lo tiene solo algunos sitios en el mundo. Entonces, como ven, 
ahí le cruzo está le cruzo de la costa y es que se va a Costa Rica mapa oficial porque los mares son parte de los países también de los océanos los mares tienen derecho a 200 millas náuticas que son como 330 kilómetros desde la costa y por lo tanto cuando le ponen la agenda de esto declarada parque nacional como se llamaba ser militar y tuvimos la fortuna de contar con el objetivo de la un código que la declara para que nos tomamos que es la comunidad esta gran área y eso además significa que nosotros tenemos fronteras con el Panamá si no tenemos fronteras con Colombia con, con la, la ciudad de Marquero y fronteras con Ecuador de este lado con la ciudad de Marquero y eso significa que Costa Rica es el monstruo. Es casi 12 veces el área marina comparado con la área terrestre. Entonces, una vez que se ha ido hoy, es Costa Rica, vamos a ir marina. Siempre pensamos que Costa Rica no incluye el valle central de las montañas, pero en realidad es un área marina. Y es la muestra del clima, con todas las mares, muchas cosas en este país y que es la isla de Coco que es parte de la cordillera volcánica de Coco eh, es una montaña que nace en las islas de Galápagos y está creciendo sobre la placa del Coco y la placa se está desplazando por es esa montaña para va creciendo sobre esa placa y se hunde debajo de la isla de Coco y esa es una de las razones que no es que hay en la zona y como a mitad de camino y de un conjunto que me pidió que es ahí se da la única isla que está ahí hay otros picos, hay unos picos que están a 200 metros de profundidad y, y la base está a 2000 metros de profundidad pero el único punto que sobresale es el del mundo y yo era muchísima la era el coco ya que mucha luz ya que era un poquito una luz eh, yo veo mucho en la isla de Coco, de los sitios más maravillosos, de eso es una vista típica de esta, eh, una de las casas de la estación de Guadalajara, de Coco. Y, y yo veo todos los meses del año. Del mes en que menos veo es febrero y en ti en el primer día de febrero a mitad, se sienta por el centro de la iglesia. Y la razón de eso es que está exactamente bajo la zona conveniencia del tropical esto es la zona a donde el movimiento el norte y el hemisferio sur se junta y forma esta banda de nubes y esa banda de nubes se mueve ahora está hacia el norte porque estamos en la época lluviosa y en otro momento del año se mueve hacia el sur y estamos en la época de aquí pero la vida que se estrella que está siempre abajo entonces a veces llueve y a veces llueve mucho y eso hace una diferencia fundamental con todas las otras islas de la región que como hay lluvia, hay bosque y eso es importante en el tiempo de los pasos, de los guerreros, de la madera en contar la isla cuando estaba agua dulce en medio mar y madera para crear sus barcos era fundamental por eso la isla del coco figura desde un, muy muy temprano en la historia y la otra consecuencia que me da tanto es que hay muchísima todo el año son cientos de cataratas por parte de otras nuevas avenidas de cataratas espectaculares hay un 100 metros de alto algunas caen directamente al mar y es todo el año en la época de lluvia es todavía más allá de la historia por ahí no hay agua, no necesita subir pero hay agua todo el tiempo un agua deliciosa y como ven está totalmente en el bosque pero es un bosque interesante porque ustedes lo ven y lo caminan por ese bosque uno se siente como un bosque lluvioso no estar en pinta de acero o en corcovado pero si uno se fija, todo 
todos los árboles son una sola especie. Esa es una característica de estas islas oceánicas que son islas que han surgido del fondo del océano y lo que encontramos ahí es lo que ha llegado. Las semillas que han logrado llegar, eh, esporas como las cervechas, que llegan ahí, eh, o que han sido transportadas por aves, han llegado flotando o han sido introducidas. Entonces, la diversidad del este es muy reducida, pero lo interesante es que las especies que han llegado forman voces como eso, o en la parte alta, un bosque de luz, como los que hay en Monterrey, y uno camina por aquí, y es como estar en Monte Verde, que todos los árboles son una sola especie. Y, y la otra razón también, porque hay tanta hora y la que se puede ver en ese, en, en ese bosque muy humoso, todos los árboles están muy bien Entonces, pues, aunque no esté lloviendo, cada vez que pasa una nube por ahí, deja un poquito de agua en ese bosque, que son como esponjas, y cuando uno camina ahí, es como caminar sobre una esponja. Pues siempre, siempre hay recolección de agua en la vida. Geológicamente es espectacular. Esta es una isla que viene de un punto caliente, que es donde está subiendo lava de la parte interior del planeta, y, y esa lava se va acumulando y acumulando a través de millones de años hasta que se va formando también de poco. Y entonces luego no hubo parallones como estos, de decenas hasta 100 metros de altura, de basaltos sólidos o se toca uno otros tipos de basalto, unas basaltos columnares, entonces esa lava que venga subiendo se detuvo en algún momento y empezó a enfriarse lentamente, muy diferente a esa cosa, y entonces forma esos prismas. Y, y entonces también es, eh, toda la parte geológica realmente es espectacular, esta isla, y como ya mencionó Adriana, tiene a eso. Es un lugar de estudio, es un laboratorio viviente y biológico también. En cuanto a la diversidad de nuestra comunidad, hay relativamente pocas especies porque son solo las que se han podido llegar a la vida y vemos eh, 630 especies, eh, más o menos eh, salidos subiendo nuevas especies y un porcentaje altísimo son esas especies endémicas que mencionaba aquí, esas especies que solamente están en la isla de Porto, y estos son ejemplos de tres especies que únicamente están en la isla. Este es el pinzón, es un poco de maíz, que está relacionado a los que hay en Carabajos, pero este es exclusivo de la isla. Y una de las razones por las cuales hay tanto atendido en estas islas es que llegan las especies y no hay competencia, no hay parásitos, y todas las especies pueden ir cambiando y cambian relativamente rápido y generan especies nuevas. Tiene la lista de plantas y los derechos llaman la atención porque es un porcentaje altísimo y la razón es que los derechos producen escuelas que pueden volar cientos a miles de kilómetros y es lo primero que llega a ser un después de la erupción volcánica en el canal de Nato y después de las erupciones del 68 y lo primero que uno encuentra creciendo en la lava son helechos. Y el sur de Guay está formando, va formando tierra, eh, caminando otros protagonistas. Pero lo más espectacular de la isla es la parte marina. Y, y por eso el cuidado que se le ha dado, la actuación que se hizo, y es como la mención de Lima, es un día de pasado, ya que hay un poco de lugares a un mundo de esta belleza y la razón es porque está muy bien y vemos todo tipo de organismos de los cinco años de aquí está en exposición y en su carrera es tan es un animal espectacular por culturas marinas y vemos unos peces que, que se raspan con la caparación de la cultura para quitarse los parásitos 
y de, de tortugas del país están representadas ahí. Hay bañeras, una gran cantidad de especies de peces y de invertebrados, muestros, corales y corales que siguen la vista. Y están los animales grandes, fines y la isla Coco también es muy famosa por el Tudo Martín, que es el símbolo de la isla Tudo Martín, no sé si lo notaron la de la directora, el emprendedor que es el símbolo y uno de esas es espectacular y la esperanza de que si cuidamos estos sitios podemos seguir viendo esto y los hijos de nuestros hijos que es un gran legado y esto también tuvimos la oportunidad de usar este submarino que pertenecía a una empresa que se llama donde se convirtió en un submarino que transporta turistas para ir a buscar y la isla de Coco que está en los cinco mejores sitios de buscar en el mundo es, eh, así, si ustedes se han ido hoy, probablemente tengo una reservación de 16 meses. Es, hay una demanda mundial de cuidar estos sitios por la especial razón que hay, que hay que hacer reservación con tiempo. Y una de las cosas que me sorprendía cuando iba con turistas es que la gran mayoría que ya habían estado en la cocina de la que un suizo que estaba haciendo su viaje a 17 en la isla y había estado por todo el planeta y definitivamente sí, sí, sí. yo veo otro de este submarino es el que tuvimos en los con tanque de museo no puede bajar con unos 40 y ya es que un poco 50 metros de profundidad y con este submarino podríamos pues, bajar hasta los 250 metros eso nos ha venido todo el fútbol allá abajo y para mí fue faltó mucho conocer eso y, y, y ahora actualmente una etapa de, de investigación ha sido dedicada a las zonas políticas de este país. Presentes en su historia. Y así se ve, esto es a la 80 metros de profundidad, están las rocas totalmente cubiertas de organismos, todos esos colores blancas, esos son los corales, son calientes los corales, y peces, en una riqueza que yo no me imaginaba la primera vez que había que bajé ahí me sorprendió realmente la riqueza que hay ahí y hemos podido estudiarlas y es que con un montón de especies nuevas de una colega de ciudad de Paz, una familia también lógicamente es un nivel de organización muy alto y eso no no se describe una familia producto de todas esas investigaciones eh, hemos editado cuatro volúmenes especiales de la revista de biología tropical todo esto está disponible en línea son artículos científicos de eh, todo tipo eh, de aspectos climáticos, químicos, biológicos pero también hay análisis económicos especiales sobre la isla y todo esto se entra en el sitio de la revista de biología tropical todo, es, todo está disponible Además hay obviamente publicaciones en muchas revistas en diferentes partes del mundo. Sí, tuvimos la oportunidad de hacer expediciones, eh, primero con fondos del gobierno francés y después con fondos de Conare, que es el Consejo Nacional de Victoria de las Universidades Públicas de Costa Rica. Y eso es gracias a todos los estadounidenses que están en sus puestos. Pueden existir esas universidades públicas como la Universidad de Costa Rica poder montar expediciones que generan el conocimiento que necesitamos en este país. Prácticamente toda la investigación científica, social, económica, toda la lista que se hace en el país, es en las universidades públicas. Y hay varios eventos históricos sobre saneamientos. El primero en 1869, cuando Costa Rica toma posesión de la lista, 
y siempre he dicho que somos un país con mucha suerte porque nadie nos ayuda médico, médico tenía posición de ahora es Kipperton, como el mundo que llegaron los franceses y cada uno de los países y Kipperton es Francia aquí hubo algunas intentos, pero no se lleva nada aquí es nuestro y eso no lo vamos a hacer eh, otro evento importante para mí desde el punto de vista científico de los centros humanitarios fue la primera expedición científica nacional. Eh, y ahí fue un grupo de aquí de Costa Rica, dirigidos por un suizo que es un ingeniero, que lo lleva el Instituto Físico de Tráfico, posteriormente para hacer el Museo Nacional, hace una expedición anual. Y, y después hacemos estas expediciones por investigadores extranjeros. Y es hasta ya en los 80, 90, 1990 para acá, que hemos empezado sus experiencias a explicar la vida. La vida es creada en 1938, como mencioné, con la información de la la mejor decisión que era tan eso, hacer lo que él es y votar todos esos bosques, hacer pistas, aprendizajes, así. Y cuando digo que había conocido la vida, se me había contado un adolescente, digo, va a ser parte de la Y se declara parte, sí, la parte marina. Y ya en 1984 se hizo la primera expresión marina. Y después hubo otras posteriores hasta la, una fecha importante para que pueda mirar ahora. En eh, 1994 es importante porque, de nuevo, como el domingo crea la Asociación de Amigos de la Vida del Rojo y es una organización no, no gubernamental que recauda fondos para apoyar a la vida. Recuerdo ser muy bueno con, con fotos, con planes de manejo, de salvación de la vida, recordar en todo lo que ha sido ha sido fundamental y yo he trabajado por todo el país y me he cuenta de las dos mejores áreas de este país que es la y el área de conservación de Manacaste detrás de esas dos hay dos subvenciones dos organizaciones no gubernamentales que les han dado un apoyo que les ha ayudado a despegar y estar a un nivel mucho mejor que si votaran únicamente como el gobierno Eh, otra fecha fundamental fue la 1997 cuando se declaró la Comunidad de Humanidad. Esta fue la segunda vez que se hizo un intento, la primera vez que lo hicimos años antes, y nos pasó en un mes en la Oficina de Ciencia de las Naciones Unidas, pero en el 97 se aprobó. Y eso fue un paso significativo, porque hasta ese momento siempre la búsqueda de los otros. Estaba hablando y tocó a la empresa estar en comisión porque el vicepresidente mandó a que le dieran un permiso para que fuera o un diputado que había traído un amigo que les tocó la vida, sacar el tesoro. Y era una presión con proyectos tan, tan escabrosos como una de las propuestas era usar la gente naranja que se usaba en Vietnam para descubrir toda la medida que ustedes pasar con detectores de metales. Entonces, es una locura. Y bueno, yo me pregunté a una de esas algunas que les hicieron, pero a partir de esa fecha se cierra totalmente. Y, y además implica otras cosas. Eh, eso es un reconocimiento mundial de Costa Rica y a la vida. Y la otra fecha clave es 2021 en la administración de Carlos Separado, que se da esa ampliación. Y se da una ampliación significativa, como se dijo, por un plan de contacto en la de toda el área terrestre. Y además se crea alrededor de la isla el área de manejo, el área de manejo del sistema. Un área de la isla, el área de esta cédula de los que estamos hablando, que le hace un nuevo movimiento a la vida. 
y a, a su vez esa área se conecta con otras áreas que vienen de la está creando toda una red de redes protegidas en toda esta región del Pacífico y bueno, fundamental ya la Argentina lo digo la gente que trabaja allá se les pone las autoridades de Chileo y esta es y, y, y nada es que yo muy bien porque es estar en la isla eh, en el salario la familia para estar allá pero es siempre de la visita de cada visita de la otra de la de la familia de la de la de líneas a, a sacar los psicólogos y claro es ahí la, y, y eso es lo que es lo que hace la visita entonces podemos ir y buscar y ver que es la mitad de la visita Pero siguen sí, problemas, hay especies introducidas como tareas de los conceptos y nivelados, eh, que causan todo un impacto en la isla, es bueno, ha sido todo un proceso totalmente de arcanos y, y todavía sigue ese proceso. Eh, la basura, que es una niña, que llega de la costa o de barcos, llega de los que copa, de copa botellas en China incluso inglés, muchos idiomas y el paso de la vida. Y la pesca ilegal, eh, no reglamentada, eh, que llega a la isla a pescar y todo esto, picas son pescadas. Y eso se va todos los días a estar creando ese patrimonio. El, no solo de pescadores nacionales, sino también de otros que han tenido que meterse gracias a nuestras bebidas como el Ángel, o el Ángel en Colombia, o aquí, eh, a sacar ese tipo de pesos que tenemos ahí. Que necesitamos que estén ahí. Que ellos se van a crecer, se van a reproducir, y van a subir, porque está fuera de la se puede crecer. Si eliminamos estas áreas protegidas, pescarán todos los años y pues ya no la pesca como les mencionó Adriana sí. al inicio estamos en la isla entonces hablé con la gente del de Museo UCR y se mandó esta exposición en el Museo de Costa Rica que ha sido de las exposiciones más exitosas del museo Inicialmente nos iban a dar un mes, dos meses, al final es como nueve meses en el Museo Nacional. Y esta maqueta, que eh, fue en ese momento, estaba en la Buenos Aires. Se, se montó un tomo, entonces se le puede ir en las tardes, y cada media hora se puede entrar en las producciones en un tomo eh, de la isla, la música, que está muy bien hecha. Eh, y to, toda esta exposición del museo se retornó a la parte marina de las Entonces ahí había años de explicación, videos, y, y fue realmente bonito, un, un trabajo largo en la pero cuando ya estaba, y muchas veces fue un libro de la cantidad de gente que pasó por ahí, los colanos, conociendo la vida. Y como les dije, ahora está en el parque camino del Pacífico, en el Simón de Punta Arenas, que está muy bien en Punta Arenas, eh, vale la parte que la exposición está ahí, eh, se van a cambiar los paneles, como nosotros se han ido de sentimiento, pero todavía lo principal está ahí, y lo que se ve allá es un video que se hizo, que se ve bien continuamente en España. Entonces, eso da una idea de comunicar un poco lo que hacemos ahora, esto parece un viaje de la montaña hasta la otra lado. Estos son ejemplos de la exposición general que mencionó Andrés, y entonces todo eso que teníamos en el museo, un espacio muy grande, ¿no? pues, es el lujo para paneles más pequeños, eh, vamos a meter en un vehículo, eh, producciones. Y eso empezó a circular la primera fue en el alma, al final de 2019, eso está solo hasta el Y en esa oportunidad yo fui de una conferencia, 
y le digo a los hijos que son el año que pasó. Entonces, pues, pero que no fue nada, ahora están otra vez ya, circulando la vida que ya estaba en las cartas, esa exposición. Y, y si alguien tiene interés en eh, pues, su comunidad, eh, que viene a ver con el museo, y si hay ciertas condiciones, pues no se puede montar en cualquier lado, en estas salas como estas, y estén con puebla, porque hay pantallas eh, y Ahora bien, la experiencia aquí, vamos a tenerla disponible cualquier día, alguien que tenga celular o poder hacer un diario con la ley de un poco. Y esto lo iniciamos hace un cuarto año, lo hablamos la primera vez, cuando ya pasó lo de la transición permanente, el implante, el enfoque, vamos a admitir, empezamos con un gran número de reuniones. Adriana llevaba Fue un trabajo de todo convertir eso en un antes para yo poder pasarlo para que la gente no está. No es tan fácil. Y lo bonito de esta, de esta versión, y mañana lo vamos a ver ahora, es que ustedes pueden hacer más videos, tenemos que tener amigos, entonces, yo creo que les va a gustar eso, y cuenten sobre eso, pero a cualquier persona, a cualquier parte del mundo, va a poder saber, y está en inglés, y bueno, aquí estamos. Muchas gracias, y saludos. Gracias. 
netamente biólogos marinos o científicos, pero que podamos realmente conocer todo lo que tiene la, la isla. Eh, y bueno, vamos a presentarles el, el sitio, este es el sitio en línea, el sitio bueno, cuenta con una, una primer portada, ¿verdad? Eh, principal. Todo el sitio tiene eh, audio de fondo que uno puede iniciar o bien puede apagar el suspender durante la, la experiencia. Tiene una introducción también sobre la isla del Congo, una parte más de carácter histórico. También el sitio cuenta con varios juegos o actividades interactivas para que las personas conforme van conociendo un poquito más y van eh, ampliando su visitación puedan ir realizando algunas actividades que generen una interacción no solamente recibir, leer o escuchar la información sino también que puedan ir haciendo una interacción con el sitio esta introducción cuenta por ejemplo con una, una trivia que es una actividad que tiene 15 preguntas generales sobre todo lo que aborda el sitio entonces tiene el objetivo de ser ya sea como una actividad diagnóstica ¿cuánto conoce usted sobre la isla del coco? vamos a probar ¿cuánto sabemos sobre la isla del coco? entonces estas preguntas eh, van teniendo sus respectivas respuestas y la persona va marcando las respuestas y a la hora de marcar las respuestas el, el sitio digamos a la hora de marcar las respuestas el sitio va diciendo cuál es la respuesta correcta y van acumulando puntos y cada vez que se marca una respuesta sea correcta o incorrecta, incorrecta se le indica a la persona pero también se le da un dato curioso de ese contenido pues porque el sitio es de carácter educativo aquí uno sube y baja a tal lo nos pone la, el espacio de, de fondo Básicamente hicimos lo que hicimos fue igual que la exposición eh, permanente de distribuir el contenido en cuatro subtemas, cuatro grandes temáticas, origen, mar, tierra y amenazas. Entonces aquí las personas pueden eh, ingresar a cada uno de estos temas y pueden ver contenido gráfico, contenido escrito y contenido también eh, audiovisual. Algo importante también que mencionaba Jorge es que el sitio está en el idioma de español y también en inglés, pues porque la idea es que tenga un alcance internacional importante también en este sentido, entonces uno puede ajustar el idioma. Vamos a empezar por ejemplo a este primer, este primer eh, módulo o tema, tiene dos subtemas, entonces la persona ingresa a uno de sus subtemas. Como les comentaba ahora, tenemos este sonido ambiente que se puede utilizar para, para explorar el sitio. También además del sonido ambiente hemos incluido audio guías en el sitio. Entonces usted puede, ya sea ir, ir haciendo un recorrido y leyendo el texto, como también la persona si tiene eh, gusto puede escuchar la narración del texto que le está entre acantilados y suaves paredes. La isla de coco se lo bendice en los... Igual si usted no quiere hacerlo en, en audio guía, puede apagar o aquí también se puede moderar el volumen de la, de la audio guía. Cada una de las temáticas cuenta con una serie de fotografías también que ilustran el tema que se está desarrollando. Y además también hemos incluido algunos videos y también algunos eh, videos tanto propiamente de ambientes de la isla como videos eh, de carácter digamos didáctico o educativo por ejemplo este video que muestra lo que es el área de conservación marina coco las distancias y otros elementos importantes entonces aquí la persona puede ir teniendo acceso a eso a estos videos y el texto completo como les mencionaba eh, son cuatro subtemas origen, tierra, mar, amenazas cada uno de estos subtemas cuenta también con un recurso didáctico o sea una actividad específica también para desarrollar entonces por ejemplo el tema de origen siempre vamos a encontrar los, lo que le llamamos juego, cada una de las temáticas 
tiene un juego específico relacionado con uno de los temas. Por ejemplo, el módulo de origen tiene un juego de memoria, el módulo de tierra tiene un rompecabezas, el módulo de mar tiene una prueba y las amenazas tienen un asocio. Vamos a ver, eh, por ejemplo, este que es una memoria, que esta memoria lo que habla justamente son imágenes asociadas con el origen y las características de la isla y cada vez que la persona logra hacer una eh, asociación de tarjetas o recordar hacer esa página, entonces se comparten datos de valor asociados con este, con este tema. Yo no sé si recuerdan, pues, creo que casi todos este, me enteré así que hemos usado este juego de chiquitas, entonces la persona va viendo las tarjetas y se cierran hasta que encuentre la tarjeta que hace una asociación.
Y bueno, básicamente, este, este sitio en línea fue pensado, como decía Don Jorge, ahora para traer la isla del coco a nosotros donde estemos en cualquier espacio, ¿verdad? en cualquier lugar donde estemos que podamos realmente disfrutar y conocer el valor patrimonial que tiene la isla, cultural, natural, científico, histórico, geográfico. Y para nosotros es un gusto realmente poder presentar este espacio. Estamos a mitad del camino del proyecto. Hemos llegado hasta aquí y ha sido una, una alegría muy grande pues porque ha sido un trabajo arduo del Museo UCR y de Estimás. Sin embargo, de ahora en adelante también nos queda trabajo por hacer, que es justamente asegurarnos que la mayor cantidad de personas, tanto ciudadanos costarricenses como de otras latitudes, y también la mayor variedad de personas puedan hacer uso del sitio. Hemos pensado un sitio también para que sea accesible hasta cierto punto para personas de diferentes grupos etarios que lo puedan usar niños y niñas, jóvenes, personas adultas, adultas mayores, también de distintos estratos sociales, también socioeconómicos, educativos, que sea un sitio suficientemente accesible para que de alguna manera que podamos, una vez de haber recorrido el sitio, poder ser conscientes del valor que tiene la isla y también de nuestra función ¿verdad? de divulgación del valor de este, de este patrimonio. Esto es el Museo de la Universidad de Costa Rica. A veces imaginamos que un museo eh, es solamente una sala con objetos en vitrina, lo cual tiene muchísimo valor, efectivamente. Sin embargo, el Museo de la Universidad de Costa Rica, no solamente la universidad custodia más de 200 colecciones en diferentes unidades académicas, pero además de eso, todo el conocimiento científico, artístico y cultural que genera la universidad es considerado un bien patrimonial intangible. En este caso, este es un producto de conocimiento científico. Ven que no, no, bueno, en la exposición habíamos tenido un poquito de arena de la isla que la gente, ¿verdad?, tocaba y era una experiencia sensorial bastante interesante. Sin embargo, es un producto a partir de conocimiento científico porque eso también es un museo universitario. Y por supuesto, desde el Museo de la Universidad de Costa Rica y desde el CIMAR estamos comprometidos con llevar esta iniciativa todavía mucho más allá. Ahora queda un trabajo de hacer alianzas con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación Pública, para que eso también sea un recurso educativo que pueda ir a diferentes niveles del Ministerio y también a espacios y contextos educativos no formales, como la del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, que hoy nos acompañan algunas compañeras en este evento, Centro de Cultura y igual otros espacios donde las personas puedan hacer uso de este, de este recurso. Así que bueno, les invitamos, realmente esperamos haber despertado la curiosidad en cada uno de ustedes para ingresar al sitio. El sitio lo pueden ingresar desde cualquier dispositivo móvil, ya sea sus computadoras o incluso sus teléfonos celulares, también lo pueden ingresar desde estos espacios. Y bueno, con esto concluimos esta actividad de conmemoración del 25 aniversario del Museo de la Universidad de Costa Rica. El equipo de trabajo del Museo de la Universidad de Costa Rica y el CIMAR agradecen profundamente su presencia en esta presentación y les vamos a invitar a compartir y a tomarnos un, un café en las afueras del auditorio. Así que muchísimas gracias a todos.